Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la création et l'aménagement de sous-pentes. Ça vous arrive probablement souvent de faire des toitures non utilisables ou des toitures qui, ne sont, qui ont un espace vide tout simplement. Et là je vais vous apprendre à les combler, à les utiliser et à ce qu'ils soient fonctionnels. Comme ici sur cette maison où j'ai réalisé plusieurs sous-pentes qui sont utilisables. Il y a un grenier qui est utilisable mais pas très utile, on va dire que c'est un petit peu du bazar. Mais le Sims peut y aller aisément. Le chien, le chat peut passer sans problème, même dans les zones les plus reculées. Où vous pouvez voir que j'ai aménagé cette zone-là sous pente. Toute cette zone-là est utilisable. Il y a des zones qui ne sont pas utilisables et toutes ces zones-là, je les ai mises en décoration. Ce qui vous permet en fait de faire de votre pièce quelque chose d'assez de... réaliste. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire tout ça. Voilà, le terrain vide. Nous allons maintenant euh, commencer à construire une base carrée. Et du coup, de là, je vais vous montrer euh, comment moi je procède. Et ensuite, vous procédez comme vous voulez à partir du moment où vous avez les bases. Donc, la base, c'est vous mettez déjà deux premiers murs. Vous mettez des murs pour que vous ayez un point de repère sur vos toitures. Ensuite, je l'ai fait un peu grand là. Hein. Hop, on va le réduire un peu. Donc, vous avez des points de repère. Vous voyez sur votre mur, vous avez des espèces de trous de clous. Le Sims, il passe à partir de cela. Les enfants, ils passent en dessous de ces zones-là. Et les adultes en dessous de cette partie là ce qui fait que votre toiture vous n'êtes pas obligé de parfaitement la mettre à, à cette hauteur de coin là mais en gros le sims va pouvoir circuler sur quatre carreaux vous avez mis deux murs deux pans de mur il va lui se disposer sur les quatre carreaux si vous voulez que votre toiture soit plus grand vous rajoutez un pan de mur et du coup, le Sims va pouvoir circuler sur 6 carreaux. Donc là, on est sur de la toiture un pan. Ensuite, je viens copier cette partie-là. Je la recopie encore. En fait, ce qui vous permettra euh, d'avoir une symétrie parfaite, c'est de copier votre inclinaison tout de suite. Ensuite, vous allez maintenir la touche majuscule ou shift et vous allez étendre un côté et ensuite vous allez étendre l'autre côté voilà et vous avez du coup ça c'est un bug du jeu c'est normal ça fera rien du tout dans votre jeu c'est bien fermé c'est un bug du jeu euh, si vous voulez pas euh, avoir ça vous avez simplement euh, à euh, si vous faites une soupe de plus petite plus ça va et plus on fait petit finalement. <rire> et du coup là vous avez tout un espace que les Sims peuvent utiliser. Je vous rappelle que le Sims il peut aller jusqu'ici. Donc il peut circuler jusqu'ici. C'est quand même un déplacement assez stratégique. À savoir vous allez peut-être mettre plutôt un canapé. Toute cette zone là il circule. Il n'y a aucun problème là dessus. Il circule le sims euh, ensuite vous pouvez mettre aussi un complément de toiture il vous suffit juste de d'utiliser une toiture supplémentaire vous pouvez même copier c'est peut-être plus simple d'ailleurs vous copiez euh, le la toiture qui qu a là vous allez la réduire de un carreau à un carreau hop vous la mettez comme ça tac et ça vous habille votre soupente. Ce qui fait que là, vous allez pouvoir coller des choses. Là, le Sims y passe. Le Sims, normalement, il s'assoit sur ce canapé sans problème. Ensuite, vous pouvez mettre un lit. Si vous avez peur, vous le mettez là. Vous êtes sûr qu'il circule dans cette zone-là. Donc, vous pouvez mettre le lit ici. Si vous avez envie de faire de l'anticonformisme, vous pouvez mettre le lit ici. Le Sims y passe ici. Le Sims y passe sans problème. Vous pouvez même faire comme ça. Normalement, le Sims, là, il va dans le lit, sans problème. 
Et plutôt que d'être face à un toit complètement fermé, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, on peut dire que c'est une fenêtre de toit, mais ça va faire plutôt un plus grand en fait. Ça va être une baie vitrée de toit plutôt. Donc, on va reprendre encore une toiture. On va refaire ce qu'on a fait là. Même si vous l'avez déjà faite, vous pouvez la copier avec euh, point virgule virgule. Vous les tournez si vous êtes sur PC, évidemment. Ensuite, vous allez réduire euh, vos toitures. Enfin, pas celle du bas, mais celle du haut. Celle-là de toiture, vous réduisez tout. Et vous allez la mettre en transparente. Vous allez la poser, la superposer à la toiture existante. Et vous allez étirer avec la touche majuscule. Ensuite, vous utilisez la touche Alt. La touche Alt va vous permettre de baisser ou de monter précisément euh, vos toitures. Voilà. Et ça, ça vous donne du coup de la lumière, beaucoup de lumière même, euh, sous votre toit et donc dans votre espace sous comble. Quelque chose qu'on a oublié de faire, qui est très important, toujours très important, c'est que quand vous avez fait votre espace, remettez toujours une bande de sol, parce que euh, sinon vous n'allez pas avoir les carrés au-dessus. Voilà, vous aviez vu, là j'avais pas les carrés, là j'ai mis et c'est bon. Ce qui fait qu'après vous allez pouvoir remettre une toiture en deuxième étage. Voilà, et donc du coup, là, maintenant, vous avez, euh, vous avez une toiture complète. Voilà, toute cette zone-là, en fait, elle est largement utilisable par les Sims. Et c'est vraiment tout bête. Vous avez vu, j'ai vraiment pas fait grand-chose hein, pour le réaliser. Si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et je vous répondrai autant que possible <rire> sur, sur le sujet. Vous pouvez faire ça aussi, par exemple. Si vous faites ça, en sachant que maintenant, les Sims peuvent aller des deux côtés et être contre le mur. Les Sims peuvent aller des deux côtés, mais en passant que d'un côté. Vous pouvez le mettre comme ça. Le Sims, il va passer de ce côté-là et il est totalement sous la pente. Ce qui fait que... Ça vous permet d'utiliser tout l'emplacement, même les zones où normalement les Sims ne peuvent pas se déplacer. Quand à partir du moment où en fait ils sont baissés, vous avez la possibilité de les, euh, de les placer aisément. Il y a autre chose d'important à savoir également sous les pentes, c'est que normalement sous une toiture, vous n'avez pas le droit de mettre des escaliers. À savoir, si vous mettez un escalier dans la toiture, ça ne fonctionnera pas. Par contre... Sous une toiture qui a été allongée, il est possible de mettre un escalier. Je vous montre l'exemple. Vous pourriez faire comme ça. Déjà, vous perdez en espace. Vous pouvez faire comme ça. Le problème, c'est que vous perdez en espace, mais en plus de ça, l'escalier ne peut pas se mettre en dessous. Vous allez pouvoir mettre... Hop Vous voyez, vous pouvez la mettre sous la toiture qui est étendue. Le bord de toit étendu vous avez la possibilité de mettre l'escalier sous la bordure de toit, mais pas sous un toit. Donc là, vous allez aussi gagner en, euh, en espace. Si votre Sims ne passe pas, vous avez peur qu'il passe, vous pouvez le mettre comme ça. Vous pouvez le mettre comme ça. Et dans ce cas-là, vous ne perdez absolument pas d'espace. Et il est possible de mettre votre escalier dans ce sens-là. Voilà, maintenant on a aménagé l'intérieur, je vais vous montrer donc à quel point c'est fonctionnel. Donc vous voyez que le Sims a totalement l'espace pour se mouvoir. Vous n'avez aucun problème à utiliser euh, vos combles. Vous voyez que euh, la taille du Sims... Euh, passe totalement dans cet espace. D'ailleurs, l'espace est extrêmement grand. Vous pouvez faire des espaces bien plus petits et tout aussi fonctionnels à partir du moment où vous n'oubliez pas vos repères euh, d'espace. 
N'hésitez pas à ajouter des objets comme ceux-là dans les espaces les moins accessibles parce que en fait, ils les commandent à distance. Donc, ils restent fonctionnels même si vous les mettez dans les zones où ils ne peuvent pas aller. Vous avez toujours les bugs sous les toits, des ouvertures, mais pas d'inquiétude. Vraiment, quand il n'agit plus, etc., ça ne joue absolument pas sur le dessous de toiture. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche pour les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. En tout cas, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt. Salut